अच्छा अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एडिटी के अंदर जो कि है आप लोगों का डिक्शनरी और ग्राफ्स का इसकी एज सच आप लोगों को इन दफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है मतलब कोड्स वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं है uh, अगर आप लोग सिलेबस देखें अपना uh, बस इसकी थोड़ी बहुत आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए अगर कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन इसके बारे में अगर आ जाता है तो लाइक यू नाइज आर लाइक एबल टू अंडरस्टैंड एंड आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज देनी है ठीक है चलो जी इसको स्टार्ट करें डिक्शनरी इसको मिनट वी आर गोइंग टू स्टडी डिक्शनरीज अच्छा पहले इसके बारे में लिख लो फिर बात करते हैं इसके बारे में एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप an abstract data type which stores data in the form of in the form of key slash value pair अच्छा इस पूरे चैप्टर में इस पूरे सेक्शन में समझने की क्या चीज़ है वो ये है कि की वैल्यू पेयर क्या होता है और इसके बारे में जो नॉलेज है वो आप लोगों को चाहिए सही आप लोगों की रिक्वायरमेंट है चलो बात करते हैं इसके बारे में अच्छा सबसे पहले कुछ चीज़ें बता दूं कि देखो अभी तक हम लोग क्या करते आए हैं कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना होता था तो हम लोग उनकी इंडेक्स पोजिशन एरेज की वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक्सेस कर रहे होते थे सही है जितने भी अभी तक देखोगे स्टैक पॉइंटर हो गया जहाँ तक तो जो जो चीज़ें देखोगे ये सब एरेज एरेज रिलेटेड ऑल दो के डिक्शनरीज भी जो हैं वो एरेज से ही इम्प्लीमेंट होती हैं लेकिन हम लोग इसमें किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए कोई भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए वी डो नॉट यूज द इंडेक्स वैल्यूज ठीक है हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं वी यूज कीज आप उन पर्टिकुलर डाटा को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स करने के लिए हम लोग की को इस्तेमाल करते हैं अपने जो भी डाटा है उसको एक्सेस करने के लिए ठीक है सबसे पहले बेसिक चीज अच्छा थोड़ी बहुत चीजों को देख लेते हैं कि हम लोग का एक डिक्शनरी एलिमेंट क्या होता है सपोज करो कि अपनी जरा यहाँ पे चाबी बनाने की कोशिश करते हैं भाई माई गॉल्ड माई गॉल्ड नहीं भाई उफ मेरे खुदा क्या बात है ये बन गई आपकी चाबी और सपोज करो कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू है ऐसे ही रैंडम ले देते हैं बब ये आपकी वैल्यू इन दोनों पेयर्स को बेसिकली ये जो बॉब की जो वैल्यू है ये बेसिकली करस्पॉन्ड करिए इस की को मतलब ये की जो है इसको अनलॉक करेगी ठीक है इन दोनों को मिला के इस पूरे पेयर को मिला के हम लोग कहते हैं इस पूरे एलिमेंट को डिक्शनरी एलिमेंट ये है हमारा डिक्शनरी एलिमेंट कहलाता है ठीक है अच्छा एक दो एग्जांपल और दे देता हूं आप लोगों को सपोज करो कि कोई भी जैसे नॉर्मल बंदा है हम लोगों के पास ओ माय गॉड मस्कुलर बंदा है सही है एक बंदा है हमारे पास अब इस बंदे की एक की वैल्यू होती है इसको आइडेंटिफाई करने की और वो हम लोगों के सिनारी में सी एन आई सी नंबर होता है ऐसे ही है जो कि हर बंदे का यूनिक होता है और अगर हमें किसी हायर लेवल पे इस बंदे को आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग कैसे कर रहे होते हैं इसके जो जो भी लिखा हुआ था फोर टू वन जीरो वन जो भी डॉट 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 तो इस सिनारी में हम लोगों के पास जो सी एन आई सी नंबर है वो हम लोगों का एक तरीके से की एक्ट हो रही होती है और जो एज अ पर्सन है वो वैल्यू कंसिडर हो रहा होता है तो किसी को भी आइडेंटिफाई करने के लिए वी यूज़ अ की 
to access that particular value. So yeah. अच्छा जी थोड़ी बहुत और चीज़ें बात करते हैं एक नोट लिख लो अपने पास जो मैंने तुम लोगों को पहले एक्सप्लेन की थी कि इन दिस डेटा टाइप इन दिस डेटा टाइप ओके काम करो वी यूज टू इंडेक्स वी यूज टू इंडेक्स other data types other data types by numerical index numerical index lekin is particular scenario mein dictionaries are indexed by their keys theek hai ji acha ab keys kya kya ho sakti hain keys kuch bhi ho sakti hain jisse hum log jab bhi kisi abhi tak hum log ne jitne bhi data types padhi hain उसके अंदर हम लोग नुमेरिकल वैल्यूज इस्तेमाल करते थे लेकिन डिक्शनरीज एक ऐसी डेटा टाइप है जिसके अंदर आप लोगों की जो um, की है वो नंबर्स भी हो सकती है इन टीचर्स भी हो सकती है एनी इन टीचर एनी रियल वैल्यू एनी स्ट्रिंग वैल्यू इन टीचर एनी रियल वैल्यू एनी स्ट्रिंग स्ट्रिंग भी हम लोग एज अ की इस्तेमाल कर सकते हैं can be used as keys aur values ke andar bhi ek thoda sa different scenario hai aur wo ye hai ki aap iske andar numbers koi bhi value aapki number bhi ho sakti hai integer bhi ho sakta hai it could be anything it could be a data type as well एक स्ट्रिंग भी हो सकती है एक लिंक लिस्ट भी हो सकती है एक पूरी लिंक लिस्ट आपकी एक वैल्यू कंसिडर की जा सकती है इसके अंदर एक तो ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज जो है आप लोगों की बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाती हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आके स्टैक क्यू कुछ भी आप एज अ वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं उसके अंदर कैन बी यूज एज वैल्यूज कैन बी यूज as values theek hai ji ye bhi jo hai dekho data types jo hai ek tarike se isko create karne ke liye hum log ko record data type banani padti hai wahi key aur ek value ki acha iske andar na keys ke liye kuch particular restrictions hain wo might be aap log se examiner pooch sakta hai to unke bare mein thoda bahut aap log ko main bata dun pehle se to types of restrictions keys ko banate hue ki iske bare mein jab hum develop kar rahe hote hain to unke bare mein kuch restrictions hain jo ki aapko consider karni padti hain chal ji every key can only appear can only appear once within the dictionary matlab har ek value ki sir ek hi key honi chahiye within the dictionary value restriction each key can have ye bhi bahut zaruri hai each key can have only one value matlab ye na ho na kyunki jaise ek 
पर्टिकुलर सीन आई सी का नंबर है फोर टू वन जीरो वन अभी ऐसे ही रैंडम कंसिडर कर लेते हैं ये अब्दुल्ला वन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है मैं ऐसे ए बी लिख रहा हूँ ए बी वन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और यही सेम चीज ए बी टू को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है तो ये पर्टिकुलर सिनारी पॉसिबल नहीं है ठीक है जी ये दो रिस्ट्रिक्शन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए डिक्शनरीज का कॉन्सेप्ट बस इतना ही है इसके बाद वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स ग्राफ्स ग्राफ्स आप लोगों ने अगर अभी तक सिलेबस कर लिया है क्योंकि एग्जाम में अलहमदिल्ला बहुत कम ही दिन रह गए तो पता ही होगा आप लोगों को ग्राफ्स क्या होते हैं लेकिन मैं अब थोड़ा बहुत इस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन करता हूँ और लिंक करवाता हूँ अच्छा ये जो वर्ड्स हैं ये जो वर्ड है बेसिकली ग्राफ ये आप लोगों ने कहाँ सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर सुना होगा वहाँ पर हम लोगों ने ग्राफ्स का वर्ड इस्तेमाल किया था Uh, जिसमें हम लोग सारे अलगोरथम्स को अप्लाई कर रहे थे तो वो बेसिकली ग्राफ्स होते हैं ठीक है अब उनकी जो डेटा टाइप है उसे कैसे क्रिएट करते हैं वो हम लोगों ने इसमें देखना है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखनी है कुछ ऐसा जिसमें हम लोगों को क्रिएट करने का या कोड करने का नहीं आता है ठीक है उसके बारे में पहले लिख लो अपने पास ग्राफ अगर कुछ पूछता है इसके बारे में तो वो ज्यादा से डेफिनेशन पूछेगा और इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है वो पूछेगा आप लोगों से अ ग्राफ इज अ नॉन इज अज अ नॉन लीनियर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ नोड्स एंड एजेस पहले इसके बारे में लिख लो फिर मैं इसकी थोड़ी बहुत डायग्राम दिखाता हूँ आपको तो वहां से आप लोग इजीली लिंक कर पाओगे इसको दिस इज एन ए डी टी विच इज यूज विच इज यूज टू इम्प्लीमेंट टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड क्रॉस डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ये क्या होते हैं भाई देख लेते हैं अभी अनडायरेक्टेड ग्राफ्स चलो जी ये बेसिकली आप लोग की डायग्राम है ये अनडायरेक्टेड है मतलब उनमें एरोज नहीं होते यहाँ पे देख लो कोई भी एरोज नहीं है लेकिन यहाँ पे एरोज होते हैं मतलब ये डायरेक्शन शो कर रहे होते हैं ठीक है नोट सब चीजें हमें लोगों को ऑलरेडी पता है क्योंकि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसको स्टडी करके आ चुके हैं ठीक है अनडायरेक्टेड ग्राफ्स कौन से होते हैं डायरेक्टेड ग्राफ्स कौन से होते हैं अगर वो पूछे तो बता सकते हो कि एरोज का जो फर्क है वो आप लोगों को डिटेल में बताना होगा कि डायरेक्शन होती है एक में डायरेक्शन नहीं होती ठीक है अब मेन चीज है डिस्क्राइब दी यूज ऑफ ग्राफ्स के इस्तेमाल कहाँ हो रहे होते हैं डिस्क्राइब the use of graphs theek hai ji bus route pehle likh lo isko apne paas common sense wali baat hai ki kahan kahan istemal ho rahe hain maps ke andar ho gaya koi bhi um अगर डेटा भेजते हैं हम एक पर्टिकुलर नोट से दूसरी नोट तक तो उसमें ग्राफ्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं स्विचिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा इसकी एक तरीके से पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके यूजेस की बस रूट्स वे द नोट्स लेकिन इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना होगा तो हम लोग जैसे बस रूट्स के बारे में बता रहे हैं तो हमें बताना होगा कि क्या क्या चीज़ें नोट्स हैं क्या क्या एजेस हैं वे द नोट्स आर बस आर बस स्टॉप सॉरी आर बस स्टॉप एंड एजेस and edges connect connects two stops next to each other two stops next to each other hum thoda bahut isko describe bhi kar diya next to each other acha ji ek aur likh lete hain websites ke bare mein websites where each web page where 
each web page is a node is a node and the edge show the link between the web pages pages okay ये बेसिक यूज है आप लोगों का ग्राफ्स का जो कि आप लोगों से पूछ सकता है अब इसमें तीन टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करनी है मुझे ग्राफ्स की जो पूछ सकता है वो आपसे द फर्स्ट वन दैट यू हैव इज वेट वी आई जी एच टी एंड देन यू हैव पात and then you have one more which is a cycle chalo inke bare mein thodi si baat kar lete hain weight aap logo ko pata hota hai already each edge may have a weight each edge may have a weight acha ab weight jo hai wo alag alag ho sakte hain depend kar raha hota hai aap logon ke jo use hai graph ka agar jaise hum log maps ki baat kare to a weight can be a distance kuch bhi ho sakta hai time bhi ho sakta hai weight to it basically depends ke wo jo aapka edge hai wo kya value represent kar raha hai theek hai each edge may have a weight मैं एक ऐसी रैंडम एग्जांपल दे देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत आप लोग लिंक कर सकें विच इज अ डिस्टेंस ठीक है एंड देन यू हैव अ पाथ लिस्ट ऑफ नोड्स लिस्ट ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय एजेस कनेक्टेड बाय एजेस बिटवीन टू गिवन नोड्स बिटवीन टू गिवन नोड्स एंड देन यू हैव द लास्ट terminology which is cycle list of nodes that return to the same node bahut aasan cheeze hain agar wapas ek tarike se return ho rahi to we will like call it a cycle and if we are like moving towards a particular node to a different node following a particular path that is known as a path see or agar it's like there's a node over here and there's a node over here and there's a node over here and like we're going to one node and then going towards another node and then going to another node and then going to another node and like basically returning to the same node this particular scenario ko hum log kehte hain cycle list of nodes that return to the same node is known as cycler चलो जी उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आप लोगों का एडिटी का चैप्टर जितना भी है आप लोगों के पेपर थ्री के अंदर जो आएगा थियोरेटिकल स्टफ वो हम लोगों ने एक एक चीज़ डिस्कस कर ली है अब आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी प्रैक्टिस करते हैं और कितनी दफ़ा इस कोर्ट को लिखते हैं और समझते हैं हर एक एक चीज़ को समझो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि मतलब ये ना कि सीनारी डिफरेंट हो उन्होंने एरे का नाम कुछ और दिया हुआ आप लोग ट्री लिख करा दो तो रट्टा थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करते हुए प्लीज बरए करम सही है थोड़ा सा इस्तेमाल कर लो दिमाग और प्रैक्टिस कर लो इसकी जितनी कर सकते हो सारे टॉपिकल पास पेपर्स अपलोडेड हैं नोट्स अपलोडेड हैं तो इन आप लोगों का पेपर अच्छा जाएगा फिर मिलते हैं अल्लाह हाफिज़